<rire> Par contre, si je parle trop, et ça tu peux leur dire, si, je, je, si à un moment je suis trop long dans mes réponses, et que vous voulez que je m'en aille, que je sorte et que j'arrête, je, je, je m'arrête. Ok, you got that, or if you think it's too long or any reason, just, uh, say, just say, cut. <laughs> All right, who wants to ask a question? Yeah. Ah. Merci d'abord, je voulais vous féliciter, je la trouvais très bien tournée et très émouvant. Um, mais uh, c'est quoi qui vous avait poussé à faire ce film-là um, um, En fait, c'est deux milieux que je connais bien. D'abord, le premier milieu, c'est le, le milieu des, des grands reporters, des journalistes. Moi, j'ai moi-même fait pendant 12 ans des docs. Um, des docs sur, euh, sur des choses un peu compliquées, euh, des grosses enquêtes euh, sur, sur, euh, sur certains programmes français d'investigation. Euh, ensuite, gamin, j'étais amoureux de l'Afghanistan, comme plein de gens qui ont vu Kessel. Euh, et puis, euh, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir... Euh, euh, les forces spéciales en France, c'est quelque chose d'assez secret, d'assez fermé. Et j'ai eu la chance de pouvoir être le premier à faire des docs là-dessus. Donc en, en, en mélangeant ça, j'ai juste eu là. Il euh, y a des femmes grands reporters que je connais. Ce euh, sont, des, sont des femmes qui ressemblent à Diane dans le film. Parce que généralement, elles sont mignonnes. Euh, vous les croisez dans la rue à Paris ou à Singapour. Euh, C'est des petites minettes tout à fait normales. Euh, mais dans la vraie vie, on n'imaginerait pas qu'elles partent toutes seules dans un pays improbable. Euh, faire des enquêtes, euh, travailler un peu d'une manière très difficile. Euh, il y a beaucoup de points communs avec ces militaires, en fait. C'est ces deux milieux très particuliers, mais qui, qui partagent les mêmes choses. All right, so a few things really. Um, first of all, um, when he was little, uh, Stéphane read uh, Kessel, and he was completely in love with uh, Afghanistan. Kessel uh, is a French writer. Um, and um, second of all, he started um, uh, directing documentaries in very early. That was uh, the first thing he did, and, and, and did uh, do a few about special forces uh, before he... Actually, uh, Stéphane uh, directed quite a lot of documentaries for uh, Envoyé Special. From the French here will know what it is, a, a, a quite a famous uh, TV show about uh, special special documentaries quite uh, uh, on, on investigation. So, um, so uh, Stefan is very much um, a specialist of uh, investigation uh, document documentaries and, um, and always wanted to, um, to do something about uh, Afghanistan. And that was uh, really uh, an old uh, aim he had. Et la chose la plus simple, c'est qu'en fait, la France est en guerre depuis 10 ans là-bas. Et, euh, et étrangement, on, on, un, on, la France est un pays un peu paradoxal, euh, parce que depuis 10 ans, on en parle peu, voire pas du tout. Euh, on produit 250 films par an, euh, et je trouvais que parmi les 250 sujets de films qu'il y avait chaque année depuis 10 ans, euh, il pouvait y avoir un film là-dessus. Ok, en France, nous produisons environ 250 films par an. France a été involved dans in Afghan. Uh conflict for the past 10 years. There had never been a movie done on, on the subject. So Stefan thought it was the right time to do something about it. La, la réalité rattrape souvent la fiction. Euh, à l'image du film, c'est il euh, y a deux, deux commandos marines, qui sont Jonathan et, et Benjamin, qui se sont occupés des acteurs pendant la formation et qui, pendant que nous, on faisait le film, eux sont morts en Afghanistan. Okay, as a, <clears throat> uh, reality often uh, joins fiction. Um, two of the guys who actually trained um, the crew uh, in Lorient, while they were shooting the movie, uh, well, while the crew was shooting the movie in Afghanistan, uh, in Tajikistan, sorry, actually these two guys uh, died in uh, Afghanistan. In fact, it's very fragile between the. Le moment où vous écrivez un scénario, il y aura toujours des enlèvements, il y aura toujours des prises d'otages. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, c'est devenu un peu un, un sport international. Il y a du piratage euh, au large des côtes africaines, il y a euh, des, des, euh, des, euh, des
des personnes qui travaillent dans l'humanitaire, qui vont être enlevées en Asie, en Afrique, euh, des touristes aussi, et, euh, et euh, des journalistes. Et ce sont, ce sont systématiquement, très souvent, euh, les forces spéciales ou, euh, ou les services un peu secrets français qui, qui travaillent là-dessus, euh, et qui travaillent dans la... Euh, ils ne cherchent pas la publicité, hein, c'est... Euh, Okay, so Stephen really thought deeply uh, believed that um, they deserved to have a, a movie because at any time, every time you have uh, somebody taken hostage in the world, uh, off the coast of Africa or uh, anywhere, anywhere in the world really, um, tourist or journalist or whoever, um, in the end, it's always them, the special forces who actually will be sent, exactly like uh, it was shown in the movie, uh, that will be sent and try to, to solve the, uh, the problem. And uh, it's not, uh, it was not a movie uh, to kind of advertise their, their task or whatever, but just to, to give them, uh, to honor them somehow. Do you have any more, any more questions? My name is Michael. Um, hi, Stefan. Hi. Uh, I noticed that this is um, probably the, is this the first non-fiction movie uh, that you made? Ah, oui, oui, oui. Yes, I mean, first. it's a fantastic effort, I think, because the logistics. I don't know how you do it. I mean, how long did it take to to do the whole movie? Three years of my life. Personnellement, trois mois de tournage, c'est euh, 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 un film très dur à produire, donc du coup je l'ai produit, produit avec deux, deux copains. Euh, voilà, c'était le seul moyen de faire ce genre de film, c'était un, un, un montage financier compliqué, parce que c'est dans bon, le cinéma ça coûte cher, mais euh, on a fait un tour de force, c'est-à-dire d'essayer de faire un film pas cher, malgré qu'on ait tourné sur trois continents. Oui. That movie represents three years of his life, three months, uh, three months shooting. Um, you can well imagine that when he tried to find investors to go uh, to produce his uh, his movie, telling them, "I'm going to take uh, eight uh, actors, uh, 80 tons of uh, material to the border of Afghanistan and shoot a movie," he didn't find anybody. <laughs> so he basically produced uh, with two friends uh, himself the the movie. And um, it's the equivalent of a budget of a comedy you could shoot in Paris. So that's how it was made. Wow, I'd just like to say that the quality of the film was excellent. Magnifique. Yeah. C'est gentil, merci. Thank you. Thank you. Bonsoir. Bonsoir, Daniel Cabellier, je travaille à l'ambassade de France à Enchanté. Corée du Sud. Euh, bravo, merci, c'est un bel hommage que vous donnez aux, aux camarades qui, qui font le sale boulot pour qu'on puisse aller au cinéma tranquillement. Merci. En ton paix. Ma question, c'est est-ce que vous allez aller à Kaboul montrer le film Alors, en fait, je, là, je vais euh, au mois de février... Let me translate the question first for everybody to understand. The question was, uh, will you go? Will you go to Kabul? I can do it in English. Yeah. Ah. I said it's a great homage you pay to our, our, our men and fellows in uh, who are fighting for leaving us uh, the right to go to see a movie in peace. And um, and uh, my question was, uh, is he going to go to Kabul to show the film to uh, mm -hmm. Afghan people and to our troops? En fait, d'abord, j'adorerais. Je crois qu'il y a un cinéma qui est en train d'être rénové. Euh, parce que les talibans ont, ont effacé beaucoup de traces. Euh, euh, Kaboul et l'Afghanistan étaient un, un, un pays euh, euh, qui était le, le, était le pays des poètes, le pays des musiciens, le pays des peintres, euh, qui avait une grande richesse culturelle, qui a été euh, réellement quasiment balayée. Euh, sous le règne taliban, ça a été euh, pas de jeux pour les enfants, pas de livres, les livres brûlés. Euh, pas d'école pour les petites filles, pas de travail pour les femmes. 
et toute forme d'art, c'est-à-dire la musique, la télévision, le cinéma, la littérature, tout a été complètement annihilé, effacé. Euh, ça se reconstruit peu à peu. Euh, voilà. Est-ce que les Afghans sont pour ou contre les talibans C'est un autre débat, mais pour l'instant, pour moi, qui y suis allé euh, huit fois, euh, 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 les talibans représentent une minorité. Euh, les Afghans ont marre de la guerre. Ce qui était pour eux une armée de libération il y a dix ans, effectivement, peut se transformer en armée d'occupation avec le temps. Euh, C'est le phénomène qui existe. Euh, C'est dur à gérer pour les hommes sur le terrain là-bas. Est-ce euh, qu'il fallait y aller ou pas y aller Malheureusement, c'est un autre débat. En tout cas, moi, la seule chose que je sais et que je retiens, euh, c'est qu'en 99, 98, euh, 2000, les petites filles n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, dans Kaboul, elles retournent à l'école. Voilà, Est-ce que ça tiendra Est-ce que ça restera Mais, voilà, Pour moi, c'était ça le plus important. <laughs> okay, um, so to the question, will, will you show the, the movie in, in Kabul, uh, Stefan answered, uh, I would absolutely love to. The thing is, at the moment, there's no movie theater in Kabul. <laughs> uh, they are currently reconstructing, reconstructing the one movie theater that will soon open. As you know, the Taliban's have uh, destroyed everything. Af Afghanistan was a country of uh, poetry, of art, of culture, of uh, many things. They have wiped all these out and um, there's absolutely no art, no culture left. And for many, many years, uh, uh, women were forbidden to work and uh, little girls were forbidden to go to school. And um, it's now kind of um, reviving, res resurrecting a bit, but uh, and um, it's we're not there yet. We're still in a occupation, how to say it? <laughs> Situation where the, the army is still there, it's still not completely the peace. The Afghan people are tired with war. They don't like the Taliban, but the, the Taliban are really a minority, but they're still uh, doing the, some damage. Uh, but uh, in the past uh, few months, uh, uh, Stefan went to Kabul uh, a few times, and uh, he saw that uh, already a few um, few schools for little girls are opening again and life is, st is starting again and uh, so hopefully one day he will be able to show his movie uh, there. One day the army will uh, will withdraw and uh, slowly and uh, and the Afghan will uh, will take their destiny in, uh, in control, will have their, their destiny in control. Maybe the Taliban will have a smaller uh, political uh, representation in the beginning and then things will settle hopefully <laughs>